ఈ నెల ఏడు నుంచి విదేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను తీసుకొస్తామన్నారు విమానయాన శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురి ఏడు నుంచి పదమూడు వరకు వేర్వేరు దేశాల నుంచి ఇవాక్యుయేషన్ ఉంటుందని చెప్పారు యుఏఏకి పది విమానాలు ఖతార్ రెండు సౌదీ అరేబియా ఐదు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఏడు సింగపూర్ ఐదు అమెరికా ఏడు ఫిలిప్పీన్స్ ఐదు బంగ్లాదేశ్ ఏడు బహ్రెయిన్ రెండు మలేషియా ఏడు కువైట్ ఐదు ఒమన్కు రెండు విమానాలను నడుపుతామన్నారు ఇక మొత్తంగా విదేశాల్లో చిక్కుకున్న వారిని తీసుకొచ్చేందుకు అరవై ఫ్లైట్స్ నడపనుంది కేంద్రం exercise is a limited exercise to address the problems of those of our citizens who are in foreign countries and who are distressed and find themselves stranded so a comprehensive plan has been drawn up number of flights that we are planning to mount during the first week of the resumption or the commencement of this operation two flights from qatar five flights from saudi arabia seven flights from the united kingdom this brings the total number of to 64 operation of these 64 flights has become possible only because we have received the cooperation the full cooperation of the state governments out of the 64 flights 15 flights from seven countries will be coming to kerala this brings a total number of passengers to 3150 11 flights from nine countries would be coming to tamil nadu seven flights from six countries will come to maharashtra 11 flights from nine countries are scheduled to come to the national capital region delhi seven flights from six countries involving 1750 passengers to telangana that this is a special evacuation mission will have to be charged and on arrival all the passengers will have to be screened in period now this will be made known to everyone prior to them being offered this facility london mumbai which involves involves a flight of about 9 hours the rate approximately is about 50000 rupees of british pounds 540 which is a 14 hours 35 minutes flight the rough cost would be about 100000 rupees